ডে এন্ড নাইট সাপোর্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি এনজিওর জন্য কিভাবে প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখবেন সে সম্পর্কে আমি ধারাবাহিকভাবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করে আসছি আমি গত পর্বে একটা কমপ্লিট বাজেট কিভাবে সম্পন্ন করতে হয় সে সম্পর্কে লেকচার শেষ করছি তো আসলে এনজিওর জন্য যখন আপনারা কোনো প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করবেন তখন একটা প্রজেক্ট প্রপোজালের সঙ্গে কিন্তু আরেকটা প্রজেক্ট প্রপোজালের মিল থাকবে না এটা সাবজেক্ট ওয়াইজ অর্থাৎ এক একটা বিষয়ের উপরে যখন আপনারা প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখবেন তখন এক একটা বিষয়ের প্রজেক্ট প্রপোজালটা এক এক ধরনের হবে কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে কিছুটা মিল হয় যেমন বাংলাদেশ সরকারের যে কিছু নীতিমালা আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যখন আপনারা প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করেন তখন তাদের নির্ধারিত কিছু প্রেসক্রাইব ফর্মেট থাকে সেই ফর্মেট অনুযায়ী আপনাদের তথ্যগুলা সেখানে সাবমিট করতে হয় সেক্ষেত্রে অনেকটা মিল থেকে যায় কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু এই মিলগুলি থাকে না ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিকভাবেও যখন আপনারা অন্য ডোনারদের কাছে আপনাদের প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করেন তখন সেক্ষেত্রেও কিন্তু এক এক ডোনারদের কাছে এক এক সাবজেক্টের জন্য এক এক ধরনের প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করতে হয় এটা নির্দিষ্ট কোনো ফর্মেট নাই আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফর্মেট হয়ে যায় যেমন কোনো কোনো রাষ্ট্র কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কোনো ফর্মেট দিয়ে দেয় সেই ফর্মেট অনুযায়ী আপনাদেরকে তথ্য সাবমিট করতে হয় আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে এনজিও প্রজেক্ট প্রপোজাল ইংরেজিতে কিভাবে লিখবো এ ধরনের কোনো লিঙ্ক আছে কি না একটা বিষয়ে আপনার খুব সহজে চিন্তা করেন আমি যে বিষয়ে আপনাদেরকে ধারণা দিচ্ছি একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল কিভাবে লিখবেন আপনি যদি মনে করেন আপনি ইংলিশে লিখবেন জাস্ট এইটাকে ট্রান্সলেট করলেই কিন্তু ইংলিশে হয়ে গেল এর জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নীতি নেই আর যে ক্ষেত্রে ইংলিশে লিখতে হয় বাধ্যতামূলক সেক্ষেত্রে বলে দেওয়া হয় যে এই প্রপোজালটি অবশ্যই ভাষা হবে ইংরেজি অথবা ভাষা হবে কোরিয়ান অথবা ভাষা হবে অন্য কোনো তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যদি থেকে থাকে সেটা উল্লেখ করে দেয় তো আপনি যদি নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু একটা ইংলিশে সাবমিট করতে চান লিখতে চান তাহলে এই ফর্মেটটা অনুসরণ করে আপনারা একটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করলে কিন্তু হয়ে গেল এর জন্য কোনো নিয়ম বা নীতিমালা নেই আর যে ক্ষেত্রে কোনো কিছু বলে দেওয়া থাকে না ভাষার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনারা বাংলাতে সাবমিট করবেন সেটাও কিন্তু অনুমোদন করা হবে আমি গত পর্ব পর্যন্ত আপনাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক একটি পরিপত্র জারি করা ছিল সেই পরিপত্রের আলোকে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কিভাবে একটা কর্মসূচি প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি তো চলুন আজকে আপনাদেরকে একটা নতুন ফর্মেটের সঙ্গে পরিচয় করে দিব এটা বাইরের দেশ থেকে কিভাবে ফান্ড নিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ বাইরের দেশের একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখতে গেলে কি ধরনের ফর্মেট থাকে সব দেশের আমি আগেই বলছি যে এক একটা ফর্মেট এক এক রকমের হয়ে থাকে কারোর সঙ্গে কারো মিল পাবেন না তো আসলে মূল বিষয়গুলি কিন্তু একই থাকে যেমন আপনার বাজেট কেমন হবে আপনার প্রজেক্ট প্রপোজালটা কিসের উপরে ভিত্তি করে হবে এটার অবজেক্টিভটা কেমন হবে এটার আউটলাইনটা কেমন হবে তো এই বিষয়গুলি কিন্তু সবসময় একই থাকে অন্যান্য যে বিষয়গুলি থাকে সেগুলি হয়তো ডিফারেন্ট হয় ডিফারেন্ট ফর্মেট অনুযায়ী দিতে হয় তো আজকে এই বিষয়টাই আমরা দেখব যে আজকে আমি একটা জাপানিজ ডোনারের কাছে কিভাবে একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করবেন অর্থাৎ লিখবেন সেই ফর্মেটটা কিভাবে লিখতে হবে সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেব তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি চলে যাই সেই ফর্মেটে জাপান এম্বাসি থেকে আমি প্রজেক্ট প্রপোজাল লেখার জন্য ফর্মেটটা ডাউনলোড করে নিছি এই ফর্মেটের সঙ্গে একটা গাইডলাইন দেওয়া ছিল সেই গাইডলাইনটা সর্বপ্রথমে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমি আজকের এই টোটাল ফর্মেট আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে পরে ধীর স্থিরভাবে পড়তে পারবেন যেহেতু এটা ইংলিশে লেখা সেজন্য আমি আপনাদেরকে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম আপনার তো চলুন আমি আপনাদেরকে প্রথমে গাইডলাইনের সঙ্গে একটু পরিচয় করে দিই আপনারা পরে এটা বিস্তারিত পড়ে নেবেন আমি পুরো গাইডলাইনটা যদি পড়তে যাই তাহলে দেখা গেছে অনেক আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সময় লেগে যাবে তাই আমি বিস্তারিত পড়ব না শুধু আপনাদেরকে একটু ধারণা দিব গ্র্যান্ড অ্যাসিস্টেন্স ফর গ্যাস রুট হিউম্যান সিকিউরিটি প্রজেক্ট এটা সংক্ষেপে জিভিএইচ এস বি এই নামে অভিহিত করা হয়েছে 
এখানে কি কি বিষয়ের উপরে এই গাইডলাইনটা তৈরি করা হয়েছে তার একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হয়েছে আপনারা এই এই বিষয়গুলি আমার ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্কটা নিয়ে ডাউনলোড করে নিয়ে আপনারা পড়ে নিন আমি আলাদা করে পড়ছি না এখানে মূল যে বিষয়গুলি আপনারা দেখবেন সেটা হচ্ছে ইলিজিবল রিসিপেন্টস প্রজেক্ট এরিয়া ম্যাক্সিমাম লিমিট অফ গ্র্যান্ড অর্থাৎ এটার বাজেটটা কত হবে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়েন বলা আছে আপনি এটা পড়ে নেন তাহলে বুঝতে পারবেন হাউ টু অ্যাপ্লাই কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সে বিষয়ে এখানে ধারণা দেওয়া হয়েছে অ্যাপ্রুভাল প্রসেসার অর্থাৎ আপনারা সাবমিট করার পরে প্রজেক্ট প্রোপোজাল যখন সাবমিট করবেন কোন ওয়েতে এটা অ্যাপ্রুভ করা হবে তার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে এক্সামিনেশন অব দ্য প্রজেক্ট সাইড ভিজিট গ্র্যান্ড কন্ট্রাক্ট ডিসবার্সমেন্ট অফ ফান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ প্রজেক্ট চেঞ্জেন্স অব দ্য অরিজিনাল প্ল্যান রিপোর্ট অডিটিং এবং সবার শেষে আছে মিসলেনিয়াস রিকোয়ারমেন্টস তো বন্ধুরা এটা পুরো বিষয়টা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম না আপনারা নিজেরা এটা পড়ে নেন যেহেতু এটা একটা গাইডলাইন সুতরাং গাইডলাইন আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন তো চলুন এবার দেখি মূল প্রজেক্ট প্রোপোজালের যে ফর্মেট সেটাতে কি বলা আছে সেটা কিভাবে ফিল আপ করবেন সেটা দেখে নিন তো বন্ধুরা এই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এখানে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ফরমেট করে দেওয়া হয়েছে যে কি কি তথ্য ওদেরকে দিতে হবে ম্যাক্সিমামই আপনারা খুবই সহজেই বুঝতে পারবেন হয়তো সামান্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু জটিলতা আসতে পারে আমি সেক্ষেত্রে একটু সময় নিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আর যেহেতু ডিসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে ভালো করে এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো চলুন দেখি প্রথমে এখানে আছে অফিসিয়াল ফর অফিসিয়াল ইউজ ওয়ানলি এটা অফিস যারা ওদের অফিসার আছে অথরিটি আছে তারা এটি ইউজ করবে এটা আমাদের না আমাদের এখানে অ্যাপ্লিক্যান্ট এক নাম্বার এখান থেকে শুরু হবে তো প্রথমে আছে অ্যাপ্লিক্যান্ট নেম এরপরে অ্যাড্রেস এই নেম বলতে যে সংস্থার মাধ্যমে এই আবেদনটা করা হবে সেই সংস্থার নাম এবং সংস্থার ঠিকানা মেলিং অ্যাড্রেস এখানে বলা আছে ইফ ডিফারেন্ট ফ্রম টু অর্থাৎ এই টু অর্থাৎ সংস্থাটার যে অ্যাড্রেসটা আপনারা এখানে দিবেন সেটার থেকে যদি মেলিং অ্যাড্রেস আলাদা হয় তাহলে এখানে সেটা উল্লেখ করবেন আর যদি আলাদা না হয় ওই টুতে যেটা আপনারা অ্যাড্রেস দিয়েছেন সেটাই যদি হয় তাহলে এখানে নট অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ এন অবলিক এ যেখানে নট অ্যাপ্লিকেবল হবে সেখানে এন অবলিক এ এই শব্দটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এটা লিখে দেবেন এরপরে টেলিফোন নাম্বার ফ্যাক্স নাম্বার রিসপন্সিবল ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ যিনি এই প্রস্তাবনাটি সাবমিট করবেন ওনার ডিটেলসটা এখানে দেবেন উনি এই প্রস্তাবনার জন্য রিসপন্সিবল পার্সন ওনার নাম টাইটেল পজিশন এটা এখানে উল্লেখ করবেন আর আমি প্রথমেই আমার ফার্স্ট লেকচারে আপনাদের বলছিলাম যে যখন আপনার একটা প্রস্তাবনা তৈরি করবেন সব তখন অবশ্যই সেখানে কন্ট্যাক্ট পার্সন উল্লেখ করে দেবেন এখানে সেটা আছে কন্ট্যাক্ট পার্সন ইফ ডিফারেন্ট ফ্রম ফাইভ অর্থাৎ রিসপন্সিবল পার্সন থেকে কন্ট্যাক্ট পার্সন যদি আলাদা হয় তাহলে এখানে কন্ট্যাক্ট পার্সনের নাম দেবেন আর যদি আলাদা না হয় এই রিসপন্সিবল ইন্ডিভিজুয়াল যিনি এখানে নামটা দিবেন তিনি যদি কন্ট্যাক্ট পার্সন হন তাহলে এখানে জাস্ট নট অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ এ নবলিক এ এই শব্দটি ব্যবহার করবেন এরপরে সাত নাম্বারে আছে ইজ ইউর অর্গানাইজেশন রেজিস্টার্ড উইথ দ্য এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো আপনার অর্গানাইজেশন যদি এনজিআর মানে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে রেজিস্টার্ড না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই ধরনের প্রজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এক্ষেত্রে আপনাদের বলে রাখি আপনারা ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো ফান্ড নিয়ে আসতে হলে আপনার অর্গানাইজেশনকে অবশ্যই এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে রেজিস্টার্ড হতে হবে যদি রেজিস্টার্ড না হন তাহলে আপনারা কোনো ফান্ড নিয়ে আসতে পারবেন না যদি ভুল ক্রমে আপনারা আবেদন করে নিয়েও আসতে পারেন তাহলে সেটা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো থেকে আপনাদেরকে আর ছাড় করানো হবে না সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে বাইরের দেশের কোনো ফান্ড যদি আপনারা আনতে চান অবশ্যই আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো থেকে রেজিস্টার্ড করে নিতে হবে তো এখানে আপনারা ইয়েস এই ঘরে অবশ্যই টিক দিবেন কারণ নোট যদি থাকে নোটে যদি ক্লিক টিক চিহ্ন দেন তাহলে এখানে আপনাদের এই আবেদন করারই দরকার নেই এখানে লেখা আছে সার্কেল ইয়োর চয়েস অর্থাৎ ইয়েস অর নট যেটা হবে সেটাতে সার্কেল করে দিতে হবে আচ্ছা নাম্বার আট ডাজ ইউর অর্গানাইজেশন হ্যাভ মোর দ্যান টেন পারমানেন্ট এমপ্লয়িজ ইয়েস অর নট সার্কেল ইয়োর চয়েস আপনার প্রতিষ্ঠানে দশ জনার উপরে পারমানেন্ট কর্মী আছে কিনা সেটা এখানে ইয়েস অর নোট দিতে হবে আপনারা যদি ইয়েস দেন তাহলে তাদের যে তথ্যগুলি এখানে দেওয়া 
জন্য বলছে নাম্বার অফ পারসন অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি এইভাবে দশের অধিক আপনাকে দিতে হবে মিনিমাম এগারোটা দিতে হবে যেহেতু মোর দেন টেন আপনাদের দশজন দিলেও হবে না এখানে মিনিমাম এগারো জন দিতে হবে আর যদি নো দেন তাহলে এখানে আপনারা দশের নিচে থাকলেও চলবে এটা আপনারা প্রতিষ্ঠানের যে রূপ আছে সেরকম দেবেন আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যেটা অ্যাকচুয়াল অর্থাৎ সত্য যেটা আছে সেটা আপনারা সাবমিট করবেন কোনো মিথ্যা তথ্য এখানে সাবমিট করবেন না আর দশজন যে পার্সন থাকবে তাদের প্রত্যেকজনের এই একইভাবে অর্থাৎ দশের উপরে হইলে অথবা দশের নিচে হইলে যেটা আপনারা সাবমিট করেন ইয়াস অর নো এখানে নাম্বার অফ পার্সন এখানে লিখবেন ফুল টাইম পার্ট টাইম অর্থাৎ ফুল টাইম কতজন আছে পার্ট টাইম কতজন আছে এভাবে আলাদাভাবে মেনশন করে দেবেন এরপরে নয় নাম্বারে আছে প্লিজ ডেমোনস্ট্রেট ইউর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি বাই অ্যাটাসিং কপিস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অডিট রিপোর্টস ফর দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স ফর প্রোভাইডিং সিম্পলি এক্সপ্লেনেশন হওয়ার নেসেসারি অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানের লাস্ট তিন বছরের অডিট রিপোর্টটা এখানে সংযুক্ত করতে হবে আর কোনো কিছু এখানে দরকার নেই আপনারা এখানে শুধু ঘরে লিখে দেবেন যে কোন কোন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার্সের অডিট রিপোর্টটা আপনারা সাবমিট করতেছেন অর্থাৎ এটার সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিচ্ছেন প্লিজ লিস্ট অল প্রজেক্ট দ্যাট ইউর অর্গানাইজেশন হ্যাজ ইমপ্লিমেন্টেড ওভার দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স অ্যাড অ্যাডিশনাল লাইনস অ্যাজ রিকোয়ার্ড দশ নম্বরে বলা হচ্ছে আপনারা লাস্ট অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরে কি কি ধরনের প্রজেক্টের কাজ করছেন সেটা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যদি এই কলামের সংকুলন না হয় যদি আরও প্রয়োজন হয় আপনারা এখানে ঘর বাড়িয়ে নিতে পারেন এখানে ইয়ার অফ মান্থ প্রজেক্ট নেম অ্যামাউন্ট নেম অফ ডোনার এজেন্সিস সিম্পলি একটা তথ্য দিতে হবে অর্থাৎ কত সালে প্রজেক্টের নামটা কি কত টাকা প্রজেক্ট ছিল এবং তার ডোনার কে ছিল এই তথ্যটা দিলেই হবে এখানে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে এর বাইরে আপনাদের কোনো কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র ডোনারের যে রিকোয়ারমেন্ট আপনারা সেটাই ফুলফিল করবেন নিজের থেকে বাকি কোনো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নেই এগারো নম্বরে আছে কাইন্ডলি অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার অফ ইউর অর্গানাইজেশন অর্থাৎ আপনার অর্গানাইজেশনের যে প্রকৃতি সেই অনুযায়ী নিচের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে প্লিজ চুজ এ বি সি আর ডি অর্থাৎ এখানে চারটা প্রশ্ন আছে এই চারটা প্রশ্নের আপনাদেরকে উত্তর দিতে হবে তো দেখি চারটা প্রশ্নের ফার্স্ট ক্যাটাগরি আছে এ নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন অর্থাৎ এনজিও নাকি কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন সিবিও অর্থাৎ আপনার যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আপনারা প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করছেন সেটা সেটা এনজিও নাকি সিবিও সেটা এনজিও নাকি সিবিও সেটা আপনাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানটা ইয়ার অফ ইস্টাবলিশমেন্ট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাস্ট আপনার এগুলো পড়লেই এখানে যে ঘরগুলি আছে সেগুলো পড়লেই কিন্তু বুঝে ফেলবেন যে এখানে কী তথ্য দিতে হবে যেমন এরপরে প্লেস অফ অর্গানাইজেশন অফ ইস্টাবলিশমেন্ট সার্কেলিং ইউর চয়েস দ্যাট ইজ বাংলাদেশ জাপান ইউকে ইউএসএ অর্থাৎ কোথায় আপনার এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেটা সার্কেল করে দিতে হবে যদি এখানে আদার্স কোথাও থাকে অর্থাৎ এই চারটা কান্ট্রির বাইরে থাকে তাহলে এখানে আদার্স সেটা লিখে দিতে হবে এই ধরনের আপনারা এটা সিম্পল আমি যেহেতু লিঙ্ক দিয়ে দিছি আপনারা পড়লে এটা বুঝতে পারবেন আচ্ছা কান্ট্রি অফ অ্যাক্টিভিটিস আদার দেন বাংলাদেশ ইফ অ্যানি অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে যদি কোনো কর্মকাণ্ড আপনাদের প্রতিষ্ঠানে থাকে সেটা এখানে উল্লেখ করবেন পার্পাস অফ ইস্টাবলিশমেন্ট আপনারা কেন এই প্রতিষ্ঠানটা চালু করছেন সেটা এখানে লিখবেন মেইন অ্যাক্টিভিটিস আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অর্থাৎ প্রধান কর্মকাণ্ড কি সেটা এখানে উল্লেখ তুলে ধরবেন মানে কিছু কথা এখানে লিখতে হবে একবারে দুই একটা শব্দে হবে না এরপরে হচ্ছে বি নাম্বারে আছে স্কুল ইউনিভার্সিটি অর রিসার্চ ইনস্টিটিউট আপনার এই প্রতিষ্ঠানটা কোনো স্কুল পক্ষে আপনাদের এই প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করছেন স্কুল ইউনিভার্সিটি অর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কিনা যদি হয়ে থাকে তাহলে নিচের এই তথ্যগুলি দিবেন হসপিটাল অর আদার মেডিকেল ইনস্টিটিউশন যদি আপনি কোনো হসপিটাল অথবা মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের পক্ষে যদি প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করেন তাহলে এই তথ্যগুলি এখানে পরিবেশন করবেন লোকাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ লোকাল গভর্নমেন্টের পক্ষে যদি আপনারা সাবমিট করেন তাহলে এই তথ্যগুলি এখানে অ্যাড করবেন তো এখানে সিম্পলভাবে কিন্তু দেওয়া আছে খুবই সিম্পলি জাস্ট যে তথ্যটা এখানে চাওয়া হয়েছে আপনারা সেটাই সেখানে উল্লেখ করে দেবেন এইটা হচ্ছে মূল জিনিস এখন প্রজেক্ট ডিটেলস নাম্বার টু এখন যেগুলো দেখালাম সেগুলো খুবই সাধারণ জিনিস অর্থাৎ আপনাদের প্রতিষ্ঠানের আইনগত কাঠামো জনবলের তথ্য এই জিনিসগুলি সেখানে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে আর আপনার প্রজেক্ট প্রপোজালটা লেখা শুরু হচ্ছে এখান থেকে অর্থাৎ প্রথমে প্রজেক্ট প্রপোজালে দেখেন নাম্বার ওয়ানে আছে টাইটেল অব দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ আপনার প্রজেক্ট প্রপোজালের জন্য একটা নাম নির্বাচন করবেন সুন্দর
আপনারা যে প্রজেক্ট প্রপোজালটা তৈরি করছেন যে ডিমান্ডটা ক্রিয়েট করছেন সেই ডিমান্ডটা যেন এই নামের মধ্যে থেকে বুঝতে পারা যায় এরপরে হচ্ছে বি প্রজেক্ট সাইট অর্থাৎ আপনাদের প্রজেক্টটা কোন এলাকায় হবে কোন এরিয়াই হবে সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে লোকেশন এখানে ভিলেজ ইউনিয়ন উপজেলা ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশন আছে নিয়ারেস্ট মেজর সিটি অর্থাৎ তার কাছাকাছি মানে পার্শ্ববর্তী যেটা আর কি বলে সে মেজর সিটিটা কোনটা এটা ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে নর্থ সাউথ উত্তর অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে আপনারা যদি বর্ণনা করে দেন তাহলে এভাবে উল্লেখ করবেন যে পূর্বে কি পশ্চিমে অমুক ডিস্ট্রিক্ট আছে যেটা মেজর সিটি হিসাবে কাউন্ট করা যায় সেই তথ্যটা এখানে উল্লেখ করবেন এবং আপনার এই লোকেশন অর্থাৎ যেখানে এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করবেন সেখান থেকে তার দূরত্বটা কতটুকু হ্যাঁ আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে এই ধরনের ইনফরমেশন কেন চাওয়া হলো আসলে একটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন আপনারা যখন প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করবেন ডোনারের কাছে তখন আপনারা সাবমিট করার পরে কিন্তু আপনারা নিজেরাও জানতে পারবেন না যে ডোনার কতবার আপনাদের এই অর্গানাইজেশন সম্পর্কে সরাজ সরেজমি নিয়ে আসবে অথবা কারো মাধ্যমে আপনাদেরকে তথ্য নিবে যাচাই বাছাই করবে দেখা গেছে যে আপনাদের নিয়ারেস্ট একটা ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে জানতে চাইছে সেখানে তারা এসে হয়তো নাইট হোল্ড করবে কখনো এরকম জানতে চাইতে পারে যে ভালো একটা হোটেলের নাম জানতে চাইতে পারে ভালো প্লেস থাকার মতো ভালো প্লেস অর্থাৎ তাদের ডোনারদের যে ডিমান্ডগুলি থাকে সেখানে এগুলো উল্লেখ করে দেয় আর আপনারাও সেগুলা সুন্দরভাবে এখানে বর্ণনা করে দেবেন যেহেতু এখানে নিয়ারেস্ট একটা মেজর সিটির কথা বলা হয়েছে সুতরাং একটা সিটি উল্লেখ করে দেবেন যেখানে তারা যদি আসে তাদের যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে তারা যেন সেখানে থাকতে পারে এবং আপনাদের এই দূরত্বটা সেখানে উল্লেখ করে দিতে হবে এগুলাই এরপরে বলা হয়েছে অনারশিপ অব দ্য প্রজেক্ট সাইট অর্থাৎ যে প্রজেক্ট সাইটটা আছে সেই প্রজেক্ট সাইটটা অনারশিপটা মালিকানা টাকা এটা চয়েসটা সার্কেল করে দিতে হবে অর্থাৎ এটা অনারশিপটা কোন অর্গানাইজেশন অনারশিপ বাই অর্গানাইজেশন নেসেসারি টু কোয়ালিফাই এখানে যেমন অনার টেনান্ট আদার্স এখন যেটা হবে সেটা আপনারা এখানে লিখে দেবেন ইফ দ্য অর্গানাইজেশন ইজ নট দ্য অনার এক্সপ্লেন দ্য লিগাল রিলেশনশিপ উইথ দ্য ল্যান্ড অনার অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠানটা যদি নিজস্ব না হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইনগত ভিত্তিটা কি সেই মানে মালিকানা নিয়ে সেটা এখানে আপনাদের বিস্তারিতভাবে লিখে দিতে হবে প্রজেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা যে প্রজেক্টটা তৈরি করবেন সেই প্রজেক্টের মূল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে সেটা এখানে লিখতে হবে এখানে যদিও তিনটা লাইন দেওয়া আছে কিন্তু লিখতে হবে আপনাদেরকে আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থাৎ ডোনারকে স্যাটিসফাই করার জন্য অর্থাৎ আনটিল ডোনার স্যাটিসফ্যাকশন আপনারা আপনাদের প্রজেক্ট সম্পর্কে বর্ণনা এখানে তুলে ধরবেন আপনারা যতটুকু করলে আপনারা মনে করবেন যে আপনার স্যাটিসফাই ঠিক ততটুকু এখানে তুলে ধরবেন অর্থাৎ আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে ডোনারকে এই অ্যাপ্লিকেশনের ইনফরমেশনের মাধ্যমে যে ডোনার আপনার প্রজেক্ট দেওয়ার জন্য রাজি হবে কিনা এরপরে দেখেন প্রবলেম ফেস বাই দ্য টার্গেট কমিউনিটি অর্থাৎ যে কমিউনিটিকে নিয়ে আপনারা এই প্রজেক্ট প্রপোজালটা তৈরি করছেন তাদের যে কি ধরনের প্রবলেম আছে যেটা পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা এই প্রস্তাবনাটা তৈরি করছেন সেই প্রবলেমটা এখানে তুলে ধরতে হবে প্লিজ বি স্পেসিফাই প্রোভাইডিং ডিটেলস অফ ইউর বেসলাইন সার্ভে অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদি আপনাদের কোনো সার্ভে করার দরকার হয়ে থাকে সার্ভে রিপোর্ট যদি থেকে থাকে সেটা এখানে উল্লেখ করবেন যে কোন ওয়েতে আপনারা এই প্রবলেমটাকে ফাইন্ড আউট করছেন অর্থাৎ এভরি অ্যান্ড ইস ডিটেলস আপনারা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ডোনারকে স্যাটিসফাই করবেন তাহলে ডোনার অবশ্যই আপনাদেরকে ফান্ডটা দিবে এরপরে হচ্ছে রিজন ফর ফান্ডিং নিডেড সরি রিজন ফর ফান্ডিং নিড আপনাদের এই ফান্ডটা কেন প্রয়োজন লিমিটেশন অফ ফান্ডিং ফ্রম আদার সোর্সেস অর্থাৎ অন্যান্য জায়গা থেকে আপনাদের এই ফান্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি লিমিটেশন আছে আপনারা তাদের কাছ থেকে অর্থাৎ এই জাপানের এই ডোনারের কাছ থেকে আপনারা কেন এই ফান্ডটা পাচ্ছেন এখানে এই কারণটাকে আপনাকে তুলে ধরতে হবে এখানে অতিরিক্ত রঞ্জিত করে কিছু বলার দরকার নেই জাস্ট পাঁচ সাত লাইনের ভিতরে অথবা চার পাঁচ লাইনের ভিতরে আপনারা এই রিজনটাকে তুলে ধরবেন এরপরে হচ্ছে অবজেক্টিভ অব দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ এই প্রজেক্টের অবজেক্টিভটা কি এখানে আপনাকে বাংলায় যেভাবে আমি একটা যখন লিখছিলাম প্রজেক্ট প্রপোজাল লেখা দেখিয়েছিলাম সেখানে অবজেক্টিভ যেভাবে লেখার কথা বলছি এখানেও ঠিক একইভাবে আপনার যে প্রজেক্ট টাইটেল হবে সেই প্রজেক্টের বিষয়বস্তুটা কি হবে সেটার এই অবজেক্টিভটা এখানে তুলে ধরবেন এরপরে ডিটেলড ডিসক্রিপশন অব দ্য প্রজেক্ট এই ঘটনাটাই হচ্ছে মূল জিনিস আপনার টোটাল প্রজেক্টটা কেমন হবে অর্থাৎ কিভাবে এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করবেন কিসের মাধ্যমে মনিটরিং করবেন কিভাবে সেটা ইভালুয়েট করা হবে এই প্রজেক্টের কিভাবে আপনার রেজাল্ট আসবে মানে ইস অ্যান্ড এভরিথিং 
এই প্রজেক্ট ডিটেলসটা আপনি এখানে তৈরি করবেন এক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা ফরম্যাট আপনার জন্য নাই আপনার ইচ্ছে মতো ফরম্যাট আপনি তৈরি করে নেবেন আপনার যে যে ক্রাইটেরিয়ার মতো প্রয়োজন মনে করেন সেটা এখানে আপনি নিজেরা ক্রিয়েট করবেন এবং এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন এটা যদি প্রয়োজন হয় আপনার দুই চার দশ পেজ যদি দরকার হয় আপনারা অবশ্যই সেটা ব্যবহার করবেন এবং এটা এখানে অ্যাড করে দেবেন এরপরে আছে এক্সপেক্টেড ইফেক্ট অব দ্য প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের আপনারা কি ধরনের সুবিধা অথবা সমাধান আশা করতেছেন যে এই প্রজেক্টটা যদি বাস্তবায়ন করা যায় প্লিজ ডিসক্রাইব ইন রিলেশন টু দ্য অবজেক্টিভ অর্থাৎ এই প্রজেক্টের যে অবজেক্টিভটা আপনারা উল্লেখ করছেন সেই অবজেক্টিভের সঙ্গে মিল রেখে কিন্তু এই আপনার ইফেক্টটা অর্থাৎ এক্সপেক্টেড ইফেক্টটা কি আসবে সেটার মধ্যে একটা মিল যেন থাকে সেটা এখানে উল্লেখ করবেন এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু তারা উল্লেখ করে দিছে যেটা আপনার করার কথা ছিল সেটা কিন্তু ডোনার নিজের থেকে করে দিছে হ্যাঁ এরপরে কিছু এখানে প্লিজ ইনক্লুড সাম ডেসক্রিপশন অন দ্য ফলোইং পয়েন্টস অর্থাৎ এই পয়েন্টের উপরে বেস করে আপনার এই এক্সপেক্টেড ইয়েক্স অব দ্য প্রজেক্টের এই ধারণাটা দিতে হবে এটা আপনারা পড়ে নিন আমি বিস্তারিত এত পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে এটা আপনার পড়ে নিয়ে এখানে এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে দেবেন এরপরে সাত নম্বরে আছে নেসেসারি পারমিশন অর্থাৎ এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার জন্য আপনার যদি আইনগত কোনো পারমিশনের প্রয়োজন হয় আপনার কোনো লোকাল অথরিটি বা আপনার গভর্নমেন্টের যদি পারমিশন প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে ক্লিয়ারেন্স ফ্রম গভর্নমেন্ট অথরিটিস টু আন্ডারটেক দ্য প্রজেক্ট যদি এই ধরনের কোনো পারমিশনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেই পারমিশন পত্রটা আপনারা কোন মন্ত্রণালয় থেকে নিয়েছেন সেটা এখানে উল্লেখ করবেন এবং সেই পেপার্সগুলি এখানে অবশ্যই অ্যাটাস্ট করে দেবেন এক্ষেত্রে আপনাদের বলে রাখি যেমন আপনারা যদি কোনো ফায়ার সেক্টর নিয়ে কোনো কাজ করেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনাদের একটা অবশ্যই পারমিশনের দরকার আছে যদি কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করেন তাহলে সেটার পারমিশনের প্রয়োজন আছে অর্থাৎ আপনার রিকোয়ারমেন্টটা যে বিষয়ের উপরে আপনারা এই প্রজেক্ট প্রোপোজালটা তৈরি করছেন সেই প্রজেক্ট প্রোপোজালটার ক্ষেত্রে যদি কোনো ল এনফোর্সিং এজেন্সি অথবা আদার্স গভর্নমেন্ট কোনো এজেন্সির অথরিটির যদি পারমিশনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা এখানে নিতে হবে এবং সেই ক্লিয়ারেন্সটা এখানে আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হবে আর যদি না প্রয়োজন হয় তাহলে জাস্ট নট অ্যাপ্লিকেবল বা এন অবলিকে এই শব্দটা ব্যবহার করবেন এস্টিমেটেড পপুলেশন দ্যাট উড বেনিফিট ফ্রম দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ আপনার এই প্রজেক্ট প্রস্তাব যেটা করছেন প্রজেক্ট প্রপোজাল যেটা তৈরি করছেন এর থেকে কি ধরনের মানুষ কতজন মানুষ সুবিধা পাবে সেটা এস্টিমেটটা এখানে দিতে হবে প্লিজ শো দ্য রেশিওনাল ফর ইয়োর ক্যালকুলেশন এখানে ক্যালকুলেশন আকারে দিতে বলছে আপনাদের টোটাল বেনিফিশিয়ারির তথ্যটা এখানে আপনারা উল্লেখ করবেন আচ্ছা এরপরে নয় নম্বর সাস্টেনেবিলিটি অব দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার অব দ্য প্রজেক্ট দ্যাট ইজ স্টাফিং ইনক্লুডিং ইনফরমেশন অব দ্য কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ ইস সিস্টেম ফর ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আপনার এই অর্গানাইজেশনের যে স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই প্রজেক্ট প্রোপোজালটা যেটা তৈরি করছেন সেটা সাস্টেনেবিল সেটা সাস্টেনেবিলিটি প্রুভ করার জন্য আপনার যে তথ্যগুলি সেগুলো এখানে দিতে হবে প্রজেক্ট ইনকাম অ্যান্ড অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার প্লিজ শো ব্রেকডাউন ইন ডিটেলস অর্থাৎ এই প্রজেক্টের জন্য আপনাদের যদি কোনো কেনাকাটার প্রয়োজন হয় যে সমস্ত জিনিস কেনাকাটা করবেন যদি এক্সপেন্ডিচার যেগুলো থাকবে সেগুলো আপনারা এখানে ব্রেকডাউন আকারে ডিটেলস এখানে বর্ণনা করতে হবে যেটা বাজেটের জন্য আপনাদের বলে থাকি যে প্রত্যেকটা বাজেট আপনারা ডিটেলস আকারে ব্রেকডাউন আকারে দেবেন যেহেতু আমি বাংলা ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বাংলাদেশের একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল সম্পর্কে দেখিয়েছিলাম সেখানে নির্ধারিত একটা সংযুক্তি ছিল সংযুক্তি ঘ এবং গ এখানে সেটা দেওয়া নাই এখানে আপনাকে নিজে থেকে সেই ইয়েটা তৈরি করে দিতে হবে ব্রেকডাউনটা যে আপনাদের সেই এক্সপেন্ডিচার কেমন হবে সেই ব্রেকডাউনটা কেমন হবে এখানে আপনারা নিজের থেকে সেটা উল্লেখ করে দেবেন আপনারা যদি মনে করেন সেটা ওই বাংলাদেশের জন্য যেটা তৈরি করছিলেন সেই আলোকেই করবেন এটা আপনারা করতে পারেন অর্থাৎ এখানে যেহেতু স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছু বলা নেই ডোনারকে স্যাটিসফাই করার জন্য আপনারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন সেভাবে এখানে সেই ব্রেকডাউনটা দিয়ে দেবেন এরপরে হচ্ছে সিকিউরিটি মেজার টু এনশিওর দ্য সেফটি অব দ্য রিকোয়েস্ট আইটেমস অর্থাৎ যে আইটেমগুলির জন্য আপনারা এখানে ডিমান্ড করতেছেন সেই আইটেমগুলি কতটুকু সিকিউর অর্থাৎ সেফটি কতটুকু আছে সেটা এখানে বর্ণনা করতে হবে যদি ইনসিকিউর কোনো আইটেমের কথা আপনারা ব্যবহার করতে চান সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে তবে সেগুলো ব্যবহার করলে আপনারা প্রজেক্ট পাবেন কিনা সেটা নিজেই অনুমান করতে পারতেছেন সুতরাং যেগুলি সেফটি সিকিউর সেগুলাই আপনারা শুধুমাত্র ব্যবহার করবেন এবং এই তথ্যগুলি এখানে দিবেন প্রজেক্ট বাজেট প্ল্যান এটা হচ্ছে বাজেট 
বাজেট সংক্রান্ত প্ল্যানিংটা ওরা কেমন ভাবে চাইছে দেখেন এস্টিমেট কস্ট ফর দা ইন্টার প্রজেক্ট ইন টাকা অর্থাৎ টোটাল বাজেটের জন্য যে কস্টিংটা আছে সেটা কত টাকা আসবে এখানে বলা হয়েছে কিন্তু প্লিজ এক্সক্লুড ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স একটা জিনিস মনে রাখবেন বাইরের দেশের ডোনারেরা যখন কোনো ফান্ড দিবে তখন কিন্তু আপনারা তাকে আপনাদেরকে ভ্যাট এবং ট্যাক্স দিবে না আপনাকে মূল যে কস্টিং থাকবে সেটাই এখানে আপনাকে দিবে এবং আপনাকে এটাই এখানে উল্লেখ করতে হবে এখানে আপনারা ভ্যাট এবং ট্যাক্স বাদ দিয়ে এখানে সেই আপনার অ্যামাউন্টটা বসাবেন এরপরে হচ্ছে ফান্ডিং ফর হুইস ইউ রিকোয়েস্ট অ্যাসিস্টেন্স ফ্রম দ্য জাপানিজ গভর্নমেন্ট ইন টাকা অর্থাৎ আপনারা জাপান গভর্নমেন্টের কাছে ফান্ডিং ফর হুইস ইউ রিকোয়েস্ট অ্যাসিস্টেন্স ফ্রম মানে আপনারা কি ধরনের কাজের মানে ক্ষেত্রে এই টাকাটা ব্যবহার করবেন সেটা এখানে উল্লেখ করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার বাংলাদেশি টাকায় কিন্তু উল্লেখ করতে বলা হয়েছে এরপরে প্লিজ কমপ্লিট দ্য কম্পারেটিভ কস্টিং ব্রেকডাউন শো ডিটেলস ব্রেকডাউন অব দ্য আইটেমস হুইস ইউ ইন্টেন টু পার্সেস উইথ জিজিএইচ এসপি ফান্ড অর্থাৎ আপনারা এই বাজেট অর্থাৎ এই প্রজেক্ট প্রোপোজালের এগেনস্টে যে বাজেটটা পাবেন সেই বাজেট থেকে কি কি আইটেম আপনারা কেনাকাটা করবেন সেগুলোর ডিটেলস কস্টিং ব্রেকডাউনটা এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে এখানে দেখেন নোট উল্লেখ করে দিছে নাম্বার ওয়ান অল জিজিএইচ এসপি প্রজেক্ট মাস্ট বি অডিটেড বাই এক্সটার্নাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিটর প্লিজ ইনক্লুড থ্রি কোটেশনস ফ্রম কোয়ালিফাইড অডিট কোম্পানিজ অর্থাৎ যে কেনাকাটা করবেন সেই কেনাকাটার জন্য মিনিমাম তিনটা কোটেশন কোয়ালিফাইড কোম্পানির কাছ থেকে তিনটা কোটেশন নিয়ে এটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এখানে এখানে নোটে সেটা বলছে সুতরাং আপনারা এটা সাবমিট করবেন এরপরে নোট টুতে বলা হয়েছে জিজি এইচ এস পি ক্যান নট প্রোভাইড ফর দ্য ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স অব দ্য রিকোয়েস্ট আইটেমস প্লিজ এক্সক্লুড দেম ফ্রম দ্য বাজেট এখানেও কিন্তু আপনারা যে যে আইটেম কেনাকাটা করবেন এই আইটেমের যদি কোনো ভ্যাট এবং ট্যাক্স থেকে থাকে সেগুলো বাদ দিতে হবে অর্থাৎ এই ডোনার আপনাকে ভ্যাট এবং ট্যাক্স দিবে না এরপরে হচ্ছে নোট থ্রি প্লিজ ইনক্লুড ইনফরমেশন অফ জাস্টিফিকেশন অফ আইটেমস রিকোয়েস্ট অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ইউনিটস রিকোয়েস্টেড এখানে বলা হয়েছে যে আপনারা যে যে আইটেমগুলি কিনবেন সেটা কেনার জাস্টিফিকেশনটা কি সেটা এখানে অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ উল্লেখ করতে হবে তো এই তিনটা নোট আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন আচ্ছা নাম্বার চার বলা হচ্ছে ইফ ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর দ্য জিজি এইচ এস পি প্রোগ্রাম ফর ওয়ানলি পার্ট অফ দ্য প্রজেক্ট হাউ উইল ইউ ফিনান্স দ্য আদার্স কস্ট প্লিজ ফিল ইন দ্য বিলো অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আপনাদের যে প্রস্তাবনাটা তৈরি করছেন সেই প্রস্তাবনা যদি একটি অংশের জন্য আপনারা টাকা চেয়ে থাকেন বাজেট চেয়ে থাকেন তাহলে বাকি অংশটুকু আপনারা কীভাবে সেই ফিনান্সটা করবেন সাপোর্টটা দেবেন সেটা এখানে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে তো আমার মনে হয় না যে আপনারা কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশের জন্য বাজেট তৈরি করবেন আপনারা টোটাল প্রোগ্রামের জন্য তৈরি করবেন তারপরে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে এই যে তথ্যটা আছে এখানে আপনারা পড়ে পড়ে এটা উল্লেখ করে দেবেন এরপরে হচ্ছে দ্য অর্গানাইজেশন হেয়ার উইথ অ্যাগ্রি দ্যাট ইট ইজ রিসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অব দ্য বিল্ডিং অর মেশিনস প্রোভাইডেড বাই দ্য জিজি এইচ এস টি গ্র্যান্ড ফর অ্যাটলিস্ট ফাইভ ইয়ার্স আফটার দ্য কমপ্লিশন অব দ্য প্রোজেক্ট এখানে নাম্বার পাঁচে বলা হচ্ছে দ্য অর্গানাইজেশন হেয়ার উইথ অ্যাগ্রি দ্যাট দ্য ইট ইজ রিসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অব দ্য বিল্ডিং মেশিন অর ইকুইপমেন্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য জিজি এইচ এস পি গ্র্যান্ড ফর অ্যাটলিস্ট ফাইভ ইয়ার্স আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ দ্য প্রোজেক্ট অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটা শেষ হওয়ার পরেও পাঁচ বছর যেন যদি আপনারা কোনো বিল্ডিং মেশিনপত্র বা ইকুইপমেন্ট ক্রয় করে থাকেন কেনাকাটা করে থাকেন সেটা যেন পাঁচ বছর সার্ভিস দিতে পারে সেটা এখানে অ্যাকসেপ্ট অথবা নন অ্যাকসেপ্ট এটাতে জাস্ট আপনাদের সার্কিউ করতে হবে অর্থাৎ গোল করে এখানে ফিল আপ করে দিতে হবে এরপরে হচ্ছে ছয় নম্বরে বলা হচ্ছে গ্র্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ জিজি এইচ এস পি ইজ ডিফাইন্ড ইন ইউএস ডলার্স বাংলাদেশি টাকা কনভার্টেড ইন্টু ইউএস ডলার্স অ্যাট দ্য স্পট রেট অর্থাৎ যে মুহূর্তে আপনারা এই প্রস্তাবনাটা তৈরি করবেন সেই মুহূর্তে বাংলাদেশি টাকায় যে অ্যামাউন্ট আসবে সেই অ্যামাউন্টের ডলার রেটটা যেটা থাকবে সেটা এখানে আপনারা যেটা উল্লেখ করবেন এই বাজেটে সেটার থেকে বলা হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েশন অফ কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেট ক্যান হ্যাভ অ্যান ইফেক্ট অফ দ্য টোটাল বাংলাদেশি টাকা প্রোভাইড টু দ্য জিজিএইসপি রিসিপেন্ট ইন দ্য ইভেন্ট অফ দ্য কারেন্সি এক্সচেঞ্জ লস দ্য অর্গানাইজেশন হেয়ার উইথ অ্যাগ্রি টু বিয়ার দ্য রিমেনিং কস্ট টু কমপ্লিট দ্য প্রোজেক্ট এখানে বলা হচ্ছে যে 
যদি কোনো ফ্ল্যাকচুয়েশন হয় অর্থাৎ যদি একটু কম বেশি হয়ে থাকে আপনারা যেটা ডলারে কনভার্ট করে দিচ্ছেন সেখান থেকে যদি কমে যায় তাহলে বাকি যে বাকি খরচটা হবে সেটা আপনার প্রতিষ্ঠানকে এখানে দিতে হবে সেটাই এখানে আপনি অ্যাগ্রি আছেন কিনা অ্যাকসেপ্ট করছিলেন কিনা সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে বেশি থাকলে সেটা তো প্রতিষ্ঠানের হয়ে যাবে বাট কম পড়লে কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে এটা বিয়ার করতে হবে সেটাতে রাজি আছেন কিনা এটা অ্যাকসেপ্ট অথবা নন অ্যাকসেপ্ট এখানে পূরণ করে দেবেন শুড দে আর বি অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য প্রোজেক্ট কস্ট আফটার দ্য ফাইন্যান্স সাবমিশন অব দ্য কোটেশন দ্য অর্গানাইজেশন হেয়ার উইথ অ্যাগ্রি টু বিয়ার দ্য রিমেনিং কস্ট টু কমপ্লিট দ্য প্রোজেক্ট অর্থাৎ এখানে কোটেশন সাবমিট করার পরে যদি সেই জিনিসের দামটা একটু কোনো কারণে বেড়ে যায় বাজেট আসার পরে যখন ক্রয় করতে যাবেন তাহলে সেক্ষেত্রে বাড়তি টাকাটা আপনার প্রতিষ্ঠানকে বিয়ার করতে হবে এটাতে আপনি রাজি আছেন কিনা সেটা এখানে উল্লেখ করবেন জাস্ট এই ফর্মেটগুলো পড়বেন নিজে পড়ে নিলে কিন্তু বুঝতে পারবেন আমি আপনাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র ওয়ার্ক প্ল্যান অব দ্য প্রোজেক্ট প্রোজেক্ট ডিউরেশন ইজ ওয়ান ইয়ার এখানে এক বছরের একটা ডিউরেশন বেস করে আপনাদের ওয়ার্ক প্ল্যানটা দিতে হবে অর্থাৎ আপনাদের এই প্রস্তাবনাটা তৈরি করবেন এক বছরের জন্য সেটার ওয়ার্ক প্ল্যানটা কেমন হবে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন এখানে যেমন টাইম ফর রিসিভিং দ্য ফান্ড টু স্টার্ট অব অপারেশন হোয়ার রিসিভিং দ্য ফান্ড ইস মান্থ অর্থাৎ কোন মাস থেকে কাজ শুরু করবেন সেই মাসটা এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে আচ্ছা দ্য অর্গানাইজেশন হেয়ার উইথ অ্যাগ্রি টু কমপ্লিট দ্য প্রোজেক্ট উইদ ইন ওয়ান ইয়ার্স অ্যান্ড টু স্টার্ট অপারেশন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ওয়ার্ক প্ল্যান অর্থাৎ আপনারা এখানে অ্যাকসেপ্ট অথবা নন অ্যাকসেপ্ট করতে বলা হয়েছে যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে এক বছরের প্রস্তাবনাটা তৈরি করছেন সেটা যদি ডোনার রাজি হয় তাহলে আপনারা সেই নির্দিষ্ট সময় থেকে কাজ করবেন এটা অ্যাকসেপ্ট করবেন অথবা নন অ্যাকসেপ্ট করবেন সেটা এখানে সার্কেল করে দিতে হবে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স এখন আপনার প্রতিষ্ঠানের যদি কোনো বিগত অভিজ্ঞতা থেকে থাকে সেগুলো এই ফর্মেট অনুযায়ী যদি সেই ক্রাইটেরিয়াতে মিলে থাকে তাহলে সেটা ফিল করবেন ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ফিল্ড রিলেভেন্ট টু দ্য প্রোপোস্ট প্রোজেক্ট অর্থাৎ যে প্রস্তাবনাটা তৈরি করছেন সেই প্রস্তাবনার ধরনের মানে বিগত দিনে যদি আপনারা কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন তাহলে সেটার এক্সপিরিয়েন্স এখানে এজ এ ইয়ার মান্থ আর প্রোজেক্ট ক্যাম শর্ট ডেসক্রিপশন নেম অফ দ্য ডোনার এটা আপনাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে এরপরে যেটা উল্লেখ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন কনস্ট্রাকশন অর ইকুইপমেন্ট প্রকিউরমেন্ট প্রোজেক্ট অ্যাজ রিলেভেন্ট টু দ্য প্রোপোজ প্রোজেক্ট অর্থাৎ যে প্রস্তাবনাটা আপনারা তৈরি করছেন সেই প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে আপনারা যদি কোনো কনস্ট্রাকশন বা ইকুইপমেন্টের কেনাকাটা করে থাকেন কনস্ট্রাকশন তৈরি করে থাকেন তাহলে সেই ধরনের যদি কোনো প্রজেক্টের কাজ করে থাকেন ইতিপূর্বে সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে তেরো নম্বরে বলা হচ্ছে ইন দ্য ইভেন্ট দ্যাট চেঞ্জ নিড টু বি মেড টু দ্য অরিজিনাল প্রোপোস্ট প্রজেক্ট দ্য জিজি এইচ এস পি রিসিপেন্ট ইজ রিসপন্সিবল ফর প্রিওর প্রিওর কনসাল্টিং অ্যান্ড রিসিভিং প্রিওর অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য এম্বাসি অফ জাপান বিফোর প্রসেডিং উইথ দ্য চেঞ্জেস অর্থাৎ যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয় তাহলে আপনারা যে ডোনারের কাছে সাবমিট করতেছেন সেই ডোনারের কাছে সাবমিট করার পূর্বে অ্যাম্বাসি থেকে আপনাদের অনুমতি নিতে হবে এটা আপনারা অ্যাকসেপ্ট অথবা নন অ্যাকসেপ্ট এটা এটাতে মত আছে কিনা সেটা এখানে সার্কেল করে দিতে হবে এই ছিল আসলে মূল বাজেট তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন এখন যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাইন্ডলি অ্যাটাচ দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস টু দিস অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অর্থাৎ এই অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে আপনারা কি ধরনের ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে সেটা এখানে বলে দিয়েছে এখানে ম্যাপ ইন্ডিকেটিং দ্য প্রোজেক্ট সাইট অর্থাৎ প্রোজেক্ট সাইটের ম্যাপটা উল্লেখ করতে হবে ফটোগ্রাফ অব দ্য প্রোজেক্ট সাইট এ ধরনের ই ফ্যানি যদি কোনো ছবি থেকে থাকে প্রোজেক্ট সাইটের সেটা উল্লেখ করতে হবে কপি অফ নেচার এখানে বলা হয়েছে কপি অফ নিউ কপি অফ নিউট্রেশন নাম খারিজ ট্যাক্স পেমেন্ট অর্থাৎ কোনো কনস্ট্রাকশনের কাজ যদি করেন তাহলে যে ল্যান্ডের পরে কাজটা করবেন সেই ল্যান্ডের নাম খারিজ টাকির পর্সা যে মানে দলিল লিগাল সার্টিফিকেট যেগুলি আছে সেগুলো এখানে সাবমিট করতে হবে ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অব দ্য প্রোজেক্ট ফর ইকুইপমেন্ট ফার্নিচার এটসেট্রা এ ধরনের যদি অর্থাৎ যদি কোনো ফার্নিচার ক্রয় করে থাকেন ইকুইপমেন্ট ক্রয় করে থাকেন তাহলে সেগুলো ডিজাইন স্পেসিফিকভাবে এখানে যে পেপারসগুলি আছে সেগুলো আপনারা এখানে সাবমিট করবেন রিটেন এস্টিমেটস অব প্রোজেক্ট বাজেট এখানে দেওয়া আছে কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্টস এটসেট্রা অপটেইন ফ্রম দেয়ার ডিফারেন্ট সাপ্লায়ার্স এখানে বলা হয়েছে যে তিনজন যে সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আপনারা কোটেশন দেবেন সেই তিনজন সাপ্লায়ারের কাছ থেকে তারা যে বাজেটটা আপন
policy process submit korben documents or booklet introducing the applicant apnar ek protisthaner othoba abedon karir jodi kono document theke theke booklet lege theke profile theke theke shegulo apnara ekhane submit korben copy of ngo affairs bureau's registration orat ngo bureau je certificate ache seta ekhane copy ta submit korben copies of necessary permission or clearance from government authorities to undertake the project অর্থাৎ এই প্রজেক্ট প্রপোজালটা যেটা সাবমিট করবেন সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য যদি কোন সরকার বা লোকাল গভর্নমেন্ট এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অথরিটির কাছ থেকে আপনাদের কোনো ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় তাহলে সেই ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা নেবেন এবং সেটা এখানে সাবমিট করবেন এখানে জাস্ট ডিক্লিয়ারেশন দেওয়া আছে যে যিনি এখানে সাবমিট করবেন আই ডা আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার বাই ডিক্লিয়ার এখানে উনি ডিক্লিয়ারেশন করে এখানে সাইন করবেন পজিশন সিগনেচার নাম আর এটাই হয়ে গেল আপনাদের মূল অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা মূল অ্যাপ্লিকেশনটা ফর্মটা যখন ফিল হয়ে যাবে এরপরে একটা ফর্মেট আছে এটাও আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কে দিয়ে দিছি সেটা আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং সেটা ফিল করবেন সেটা কিভাবে ফিল করতে হবে এখন আপনাদেরকে আমি সেটা চলেন দেখিয়ে দিচ্ছি কস্টিং ব্রেকডাউন এখানে কস্টিং ব্রেকডাউন কিভাবে দেখাবেন সেটাও কিন্তু ফর্মেট আকারে দিয়ে দিছে ডোনার্স সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কে দিয়ে দিছি আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং খুবই সিম্পলভাবে এখানে দেওয়া আছে যে অর্থাৎ আপনারা যে আইটেমগুলি কেনাকাটা করবেন সেগুলোর কথা বলা হয়েছে যে আইটেমের এখানে সিরিয়াল নাম্বার দেবেন আইটেমের নাম কোয়ান্টিটি কতটা সংখ্যা জাস্টিফিকেশন অফ কোয়ান্টিটি অর্থাৎ এতটা পরিমাণ যে কোয়ান্টিটিটা কিনতেছেন সেটার জাস্টিফিকেশনটা কি আর এখানে তিনটা সাপ্লায়ারের যে কোটেশনটা প্রাইস দেওয়া আছে সেটা এখানে উল্লেখ করবেন ফার্স্ট সাপ্লায়ার সেকেন্ড সাপ্লায়ার থার্ড সাপ্লায়ার এবং তাদের দেওয়া প্রাইস লিস্ট এ প্রাইসটা এখানে উল্লেখ করবেন টোটাল কত আসলো সেটা এখানে জাস্ট এই ছিল আজকের জাপান এম্বাসি থেকে আমি যে একটা ডোনারের অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিছিলাম সেটা কিভাবে ফিল আপ করবেন সেটা আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে দেখালাম আমি প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট এখানে লিঙ্ক আকারে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেখানে ডাউনলোড করে নিয়ে দেখতে পারবেন তো আবার বলে দিই যে আপনারা যখন কোনো প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি করবেন তখন প্রজেক্ট প্রপোজালটার সার্কুলারটা দেখবেন আপনারা ডোনারের রিকোয়ারমেন্টটা খেয়াল করবেন এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী আপনারা আপনাদের প্রস্তাবনাটা তৈরি করবেন প্রস্তাবনাতে যদি ডোনারের নিজস্ব কোনো ফরম্যাট দিয়ে থাকে সেটা অবশ্যই ফলো করবেন আর যদি তাদের নিজস্ব কোনো ফরম্যাট না থাকে তাহলে আপনারা আপনাদের মনের মতো করে কারুকার্য মিশিয়ে আপনারা প্রজেক্ট প্রপোজালটা তৈরি করবেন যেন ডোনার আকৃষ্ট হয় এবং আপনাদেরকে ফান্ড দিতে আগ্রহী হয় আজকে এই পর্যন্তই আগামী দিনে আরেকটি প্রজেক্ট প্রপোজাল নিয়ে আলোচনা করব। এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আপনারা আমার এই লেকচারটি শুনলেন সেজন্য আপনাদেরকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আর পরিশেষে বলছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো সাজেশন থাকে তাহলে কমেন্টস বক্সে লিখুন আমি আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকুন সবাই